بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدنا نتكلم عن موضوع القسم الثاني من التطبيقات الهندسية باستخدام الماتلاب وهو السيمي لينك أو بالأحرى كيف نعمل سيمي لينك مودلينج لأنظمة هندسية سواء كانت هذه الأنظمة ميكانيكية أو كهربائية أو كهرومكانيكية ف بدنا نبدا في يعني التقديم للسيميلينك ايش هو السيميلينك هو السيميلينك عباره عن اداه بامكاننا نتصور انه هذه الاداه فقط زي زي ما احنا بنتصور كيف الكالكوليتر كيف الاله الحاسبه بندخل على الاله الحاسبه الانبوت سيجنال سواء كانت هذه ارقام او عمليات حسابيه الآلة الحاسبة بتعمل هذه العمليات الحسابية بتعطينا ناتج وهكذا هو السيميلينك يعني إحنا في السيميلينك في بدنا نشوف إذا بندخل على إنبوت سيجنال في السيميلينك هذا هو المودل يعني المودل مقسم إلى ثلاث أقسام في عندنا الإنبوت البروسيسور في عندنا الأوتبوت الإنبوت بندخل سيجنال على البروسيسور والبروسيسور بتعمل العمليات الحسابية سواء كانت فيها add, take away, multiplication, integration, differentiation, whatever. And then تعطينا ال output. طبعا في هذا الخط اللي هون هذا خط نعتبره زي feedback اللي إذا كان في عنا errors بنرجع بنعمل feedback. بس هذه هي الأقسام الثلاثة للسيميلينك اللي إحنا راح إن شاء الله نشوف وكيف نعملها ونبدأ في مثال بسيط إن شاء الله. آه طيب خلينا نروح على الماتلاب آه لو رحنا على الماتلاب الماتلاب بده يكون شكل اول ما نفتح الماتلاب بيكون بهذا الشكل اذا بتشوف على الشريط العلوي هون في عندنا السيميلينك بضغط على السيميلينك بفتح لي هذه الصفحه هذه الصفحه فيها عده اشياء آه فيها البلانك لايبرري بلانك بروجكت بلانك موديل احنا خلينا نبدا في اسهل وحده اللي هي بلانك موديل نضغط على البلانك موديل ويفتح لي الصفحة جديدة في هذه الصفحة اللي راح أنا أبدأ فيها البلانك موديل لاحظ هنا على التوب رايت هاند توب ليفت هاند في عنا انتايتلد 2 الانتايتلد 2 هي عبارة عن اسم هذا الموديل اللي احنا راح نبنيه يعني اتس ورث وبيسوى إنه احنا نعمل سيفنج لهذا الموديل إذا عندنا شيء إذا ما عندناش شيء مش مشكلة بعدين نعمل سيفنج هسا هذا الموديل لاحظ هو بلانك فبدنا احنا في الـ في السيمي لينك هو عبارة عن برمجة باستخدام بلوكس والبلوكس هذه موجودة في اشي اسمه لايبرري في داخل السيمي لينك واللايبرري زي ما انتم شايفين انا ضغط على مش ضغط مأشر على اللايبرري ايكون في داخل الموديل لما نضغط على هذا اللايبرري ايكون بيعطيني سكرين ثاني هذا السكرين هي اللي فيها اللايبرري خلينا نشرح شوي عن اللايبرري بس قبل ما نشرح خلينا نحط الموديل البلانك موديل سايد باي سايد مع اللايبرري وخلينا نيجي على اللايبرري هون ونشرح شوي لاحظ البلوكس هذه هي جزء من البلوكس الموجوده في سيمي لينك لايبرري او مكتبه السيمي لينك لو نيجي على على القمة على الليست هنا بيكون لي commonly used blocks ال commonly used blocks هي ال blocks اللي معظم ال models اللي احنا بنبنيها بنستخدم هذه ال blocks مش شرط احنا نستخدمها بس يعني معظمها موجودة هون فإذا بدنا على السريع نجد block أحسن شيء نروح على commonly used block فيها مجموعة من ال blocks اللي معظم ال models بتحويها في عنا ال الكونتينوس بلوكس الكونتينوس بلوكس هي عبارة عن بلوكس بتمثل العمليات الحسابية للإلكترونات المتصلة الكونتينوس فمثل عملا مثل عملية الديفرانشيشن عملية الانتجريشن في عنا state space بلوكس في عنا transform function وهكذا في عنا عدة بلوكس نقدر نستخدمها في العمليات الحسابية اللي بتتعلق في الإلكترونات المتصلة في عنا الداشبورد إذا بدنا نعمل داشبورد نعمل نستخدم هذه الأيكون في الداشبورد 
في عندنا discontinuous أو discontinuities هذه يمكن نستخدمها فيما بعد اللي فيها زي ال column viscount friction و dead zone و so on هذه بنرجع لها بعدين يعني أهم شيء احنا بدنا نعرف ال commonly used blocks ال continuous blocks أمان في عندنا ال mass operation هذه مهمة mass operation فيها كل العمليات الحساب اللي قبل شوية تكلمنا فيها زي ال add take away ال multiplications ال integrations uh, differentiation هذه كل ال mass operation uh, موجودة في هذا ال mass operation block uh, كمان في عنا المهم هنا كمان في عنا uh, ال sinks ايش هي ال sinks؟ ال sinks هي عبارة عن ال blocks اللي بتظهر لي ال output زي ما كنا في السابق في هذه الصفحة كنا في عنا input وفي عنا output هذا الاوتبوت هو اللي بدنا ناخذ البلوكس اللي كنا عنها سكب شوي البلوكس الموجودة هنا اهم واحدة فيهن اللي هي scope والdisplay هذه digital display الباقي يمكن ما يستخدموش كثير بس يعني هذولا هني اهم شيء طيب هذا هو السينكس السورسز اللي هي مصادر الاشارات او مصادر السيجنالز اللي احنا راح نستخدمها من أه منها بمكان اهميه بمكان الكونستانت سورس يعني بدك رقم تدخله على معادله 25 50 61 1 سو اون نيجي على الكونستانت بلوك نستخدمه هذا الكلوك تعطيني uh, تغيرات في الزمن uh, في عندي في السورسز في عندي بولس جنريتر في عندي رام سيجنال في عندنا الجراوند في عندنا الساين ويف في عندنا سيجنال جنريتر اللي بتعطيني عده سيجنال سون ساين ولا كوساين في عندنا ستيب انبوت ام سو هذه كلها سيجنالز بنقدر نستخدمها مشان الانبوت سورس زي ما كنا في السابق في عندنا انبوت هنا انبوت سيجنال نستخدم هذه الانبوت سيجنال اليوزر ديفايند فانكشن اذا كان في عندنا عمليات حسابيه مش موجوده في الماس اوبريشن هون ما موجوده فبدنا يوزر ديفايند فانكشن زي ما عملنا في الماتلاب نقدر نضغط هذه وندخل الفانكشن اللي احنا بدنا اياها مشان تكون في داخل البروسيسر اذا بتلاحظ هون عندنا ماثماتيكال اوبريشن هذه البروسيسر اذا انا ما عندي بلوكس جاهزه مشان تعمل لي العمليات الحسابيه بستخدم ايش بستخدم هذه اليوزر ديفايند فانكشنز وبنحط فيها الفانكشن اللي احنا بدنا اياه طبعا لاحظ انه الماتس لاب المات لاب او السيميلينج في كثير اشياء بنقدر نستخدم السيميلينج لها سواء كان في الاير سبيس انجينيرنج في الاوديو سيستمز كوميونيكيشنز اللي هي اتصالات في الكمبيوتر فيجنز Uh, في عنا كثير اشياء هون في الباور سيستمز في النيورال نتوركس نقدر نستخدم السيميلينك فيها في عنا السيم سكيب في عنا السيم 3 دي انيميشنز اند سو اون اند سو فورث الحقيقه السيميلينك هو عباره عن مدينه كامله لعده uh, تطبيقات في داخلها نقدر نستخدم السيميلينك uh, لها فخلينا احنا الان نعم نبدا في شغلة بسيطة نعمل موديل بسيط آه بتكون من زي ما هون عنا في اللي شفنا هون في إن بدنا input signal بدنا mathematical operations وبدنا output signal فخلينا نروح على ال MATLAB والsimulink ونأخذ ال blank model ونجيب كمان ال library بدنا ال آه source آه مشان ندخل ال signal يعني ندور على ال sources هاي السورسز بنضغط على السورسز وبناخذ وحده من هذول خلينا ناخذ مثلا الساين ويف هاي الساين ويف تعطيني اشاره اللي هي شكلها شكل الساين هذه الانبوت سيجنال خلينا نشوف كيف البلوك هذا بيتكون لاحظ انتم في داخل البلوك هو عباره عن اشاره بتعطيني نوع السيجنال اللي انا بتعطيني اياها هذا السورس لو السورس عادة بيكون في له output ما إلوش input هذه ال هذا السهم الصغير أو المثلث الصغير هذا بيعطيني ال output لهذا ما في عندي input 
عادة إذا كان البلوك بيستقبل فيكون عندنا هنا بورت أو مدخل مشان السيجنال تدخل عليه لكن هذا عشان الصوص يعني مصدر فإله بس آخر فهذا هو الصوص طيب لو كنا بدنا مثلا نشوف البروسيسر البروسيسر خلينا نروح على الماس اوبريشن ناخذ واحدة من البروسيسر اللي احنا بدنا اياها مثلا آه خلينا نقول هاي الماس اوبريشنز ونروح على البروسيسر خلينا ناخذ مثلا الاد هي حاجة بسيطة ناخذ الاد وناخذ البروسيسر ثاني مثلا خلينا ناخذ الجين الجين هذا عبارة عن جوست مولتيبليكيشن اه خلينا ناخذ الجين اه هذا بالنسبة لنا هذه اثنين من هذول هذه الماس اوبريشن ان بدنا السيجنال نضربها في رقم وندخلها على الاد سيجنال الاد سيجنال بده شيء ثاني يعني شو اللي بدنا نعمل في الاد سيجنال بدنا كونستانت فبدنا نروح على السورس على السورسز كمان وبدنا الكونستانت سيجنال او الكونستانت خلينا نشوف السورسز هاي السورسز ونشوف الكونستانت هاي خلينا نحط الكونستانت لاحظ هاي عندنا انبوت سيجنال هذا آه كمان انبوت هذا كونستانت انبوت ممكن نحطهم مع بعض ممكن نحطهم باختلافات وهذا الماس اوبريشن هون الماس اوبريشن هذول اثنين بيعطيني الماس اوبريشن هسه بدنا اوتبوت فبنروح على وين على السينكس مشان نشوف الاوتبوت خلينا ناخذ السكوب السكوب هذا عباره عن اداه تعطيني الاوتبوت على شكل جرافيك الان لاحظ هذا البلوك الجين الجين هو عبارة عن امبليفاير او يعني تقول ماجنيفيكيشن فاكتور فاذا السيجنال تدخل عليه لاحظ هذا الجين في له انبوت و له اوتبوت لانه آه مش صوص فهذا له انبوت السيجنال تدخل عليه وبعدين بتطلع بهذا الاتجاه الاد نفس الشيء لانه على الاقل في عندنا تو بورتس بلس بلس لانه الاد دي يجمع قيمتين دي يجمع قيمة لحال نفسها دي يجمع قيمتين وعطيني output لهذه القيمتين طيب هذا العاد لكن ال constant block هو عبارة عن source ليش لأنه بدخل فيه أنا قيمة قد ما بدي هو محطوط في واحد هنا بس إذا بعمل double click عليها هون بيعطيني هذا الواحد بقدر أغيره مثلا خلينا نقول 12 فصار عندي 12 في داخله هاي صار عندي 12 هون الجين نفس الاشي باي ديفولت واحد بعمل دبل كليك عليه بقدر مثلا اغيره لخمسه او قديش يعني بتضرب بالسيجنال في السيجنال تدخل عليه الان هذا الجين اي سيجنال تدخل عليه بضربها في خمسه وبعدين بطلع ليها طيب خلينا هسه نوصل هذول البلوكات بدون ما نوصلهم ما لهم قيمه فالتوصيل هي عباره عن سيجنال كونكشنز التوصيل عباره عن طرق استخدام الماوس بتبدا من الاوتبوت بورت للبلوك اللي على الشمال الى الانبوت بورت للبلوك اللي لي وهكذا انا بدي اجمع الان بدي اوصل هذا البلوك مع العاد فببدا بضغط على اللفت كليك وب في الماوس بوصلها لعند العاد كمان هذا بدي اجمع هذا كمان على العاد فبرضه بجمعها بالطريقه هذه نحط لفت كليك على هذا الاوتبوت بورت وندخلها على الانبوت بورت في الاد بلوك فصار عندي هذول كلياتهم ادد الان الاوتبوت هذا السيجنال بدنا نوصله لعند السكوب هذا السكوب لاحظ فصار عندي الان هذا الانبوت سيجنال هذا هذا ما حد كله الماثماتيكال اوبريشن يعني البروسيسر وهون عندي الاوتبوت طبعا هذه ممكن تكون as simple as you can as simple as you wish or as difficult or as complex as you wish هنا الهندسة اللي بتبدأ في هذه العملة في هذه المنطقة لأي الانبوت والعاد بتدولة بسيطات يعني فدائما المهارة بتجي عن طريق تصميمك للبروسيسر طيب هسه احنا لو بدنا نعمل running لهذا السيستم فبضغط على هذا الايكون الرون لاحظ نضغط عليه بهذا الشكل واعطاني الاشارة انه انتهى طيب وين النتيجة بضغط على سكوب بشوف النتيجة وبشوف شو اللي بعطيني اياه سكوب 
هاي السكوب اعطاني النتيجة لاحظ الـ output signal بتبدأ من 12 وبتوصل لـ 18 هي الـ output sign signal ليش؟ لأني أنا أصلا هون في الـ signal هي الـ signal قيمتها واحد يعني أنا لو بدي أضغط على هذا بشوف لاحظ الـ amplitude تبعها واحد لكن أنا الـ output اللي عندي توصل تقريبا عندنا هون 16 بتوصل حوالي 17 كمان هذه 12 يعني بإمكاني لو شلت هذا 12 مثلا وعملت disconnection وعملت لاحظ أنا شلت 12 من الـ signal الآن خليني أرجع وأعمل running مرة ثانية بشوف الـ signal بشوف الـ signal شو صار فيها لاحظ الـ output signal بدت من صفر وصلت تحديد تقريبا خمسة ونزلت يعني راحت الـ 17 ليش؟ لأني شلت الـ input لهذا هذا هو الحقيقة very simple Uh, simulink model uh, بين لي كيف ادخل السيجنال وكيف اعمل البروسيس لشغله بسيطه وبعدين اشوف الاوتبوت هذا بامكاننا نعمله بكل سهوله عن طريق اختيار بلوكات لاحظ انا ما عملت ولا برمجت ما اخذت سكريبت فايل ما حطيت ولا كود داخل هذا انما بس عمليه سحب البلوكس من اللايبرري وضعها و توصيلها بهذه الطريقة مهم جدا انك تنتبه انه الاشارات هذه الاشارة لما تطلع من one block the other دائما بيكون لها سهم فانت لازم تهتم انه الاسهم وين رايحة يعني لانه في خاصة لما يكون عندنا feedback لما يكون في عندنا مثلا signal هذه ترجع للفيدباك لهون مهم جدا تنتبه لهذه الاشارات او لاشارة الاسهم هذا مثال بسيط بامكانكم كلكم تعملوه تغير السيجنال هذه مثلا تخليها ستيب انبوت هو السيميلينك موديل عاده بنستخدمه لعمل موديلينج للنماذج الهندسيه او الانظمه الهندسيه الانظمه الهندسيه عاده بتكون لها كاركترستيك دايناميك كاركترستيكس يعني وهذه الدايناميك كاركترستيكس دائما بنوصفها عن طريق الديفرنشال ايكويشنز يعني لو كان عندي مثلا خلينا نروح على المثال هذا ونشوف uh, very simple mathematical model هذا spring mass system خلينا بس شوي نقلل من هذا على اساس نشوف الموديل كلياته uh, في ان واحد هذا هو الموديل لاحظ لو كان عندي mass spring system هذا mechanical engineering system بيتكون من كتله ومن دامبر ومن spring وفي في طبعا بصير عندنا displacement هذا السيستم بيتحرك تحت تاثير القوة حتى لو كانت القوة صفر ممكننا نعمل نعمل مودلينج لهذا اذا ازحنا مثلا مسافة few millimeters وتركنا بده يعمل اهتزاز او بده يعمل حركة يعني dynamical system هذا هذا السيستم هذا الفيزيكال سيستم عادة هو اللي احنا يكون مطلوب منا نعمل سيميلينك مودلينج له نبدا كنا ميكانيكال سيستم ناخذ كمان الكتريكال سيستم ناخذ الكترو ميكانيكال سيستم يعني بدنا نغطي هذول الثلاث خلينا ناخذ هذا المثال البسيط وهذا المثال يمكن مر علينا في كثير من الحالات في الفيزياء اثنين او فيزياء واحد وديناميكا طيب هذا السيستم لو بدي اعمل له فري بادي دايجرام اكتب معادلته بيكون عندي معادله تفاضليه بهذا الشكل تصور انا عندي آه هذه المعادله طلعت يعني بدل ما احط ام وبي وكي انا عوضت قيمهم طلعت عندي هذه المعادله هذه المعادله تفاضليه درجه ثانيه لاحظ على الرايت هاند سايد في عندنا زيرو معنى ذلك انه الاف هون يزيكول زيرو لانه عاده القوه ونوع الكوة سواء كان ثابتة أو غير ثابتة بتكون على اليمين هذا هو الماثماتيكال مودلينج الماثماتيكال مودل لهذا السيستم فيزيكال مودل يعني عندي فيزيكال مودل صار عندي ماثماتيكال مودل طيب كيف بدي أعمل له سيميلينك مودل السيميلينك مودل بسيط جدا كيف نعمله بنعمل أرينجمنت كالتالي من نستخلص الهايست ديريفيتيف للفاريبل اللي إحنا في هذه الحالة إكس بنحطه لحاله على الشمال وكل شيء بروح على اليمين يعني بننقل كل هذه على اليمين حتى العشرة هذه لازم ننقلها على اليمين يعني بصير عندي على الشمال بس 
d2x على dt squared is equal 1 over 10 لأنه هنا عنا 10 1 over 10 bracket minus 20 dx على dt minus 120x هذا بعد ما نعمله طيب بعد ما نعمل هذا وهذا لابد أنك تعمله بعدها نعمل السيميلينك موضل وإذا السيميلينك موضل بيّن لي في عندي حاجة للتغيير مثلا لقيمة k لقيمة b لقيمة m بقدر أرجع هون وأعمل تغييرات اللي بدي إياها وبعدين برجع مع الماثماتيكال موضل وهكذا يعني بتقدر تعمل عملية تصميم لقيم ال b وال k وال m للجهاز هذا أو للنظام هذا حتى نستطيع ناخذ الاوتبوت اللي احنا بدنا اياه فهذا هو السيستم اللي احنا بدنا اياه لاحظ احنا بدنا نبدا في هذا الموضوع فشو بدنا نعمل خلينا نروح على السيميلينك نروح على السيميلينك مره ثانيه خلينا نفتح موديل جديد يعني انا بدي اروح افتح نيو موديل فبدي احط فايل خلينا نعمل سيفنج لهذا معلش انا اعمل سيفنج بحط سيف اس لما احط سيف اس بحط اللي هي في مكان آه يعني في الدايركت اللي انا بدي اياها في اذا عندك انت اللابتوب مش مشكله تحطه وين ما بدك آه مثلا خلينا نقول سمبل سمبل 1 يعني سمبل موديل 1 واحط سيف هذا آه طيب بكل يعني ممنوع تحطه في البن في المات لاب بن لايبرري لانه هذه برامج كل يحطه في مكان ثاني بدي احطه في مكان ثاني حطه في الادمن مش مشكله وين احط له هذا خلصنا الان بدي اعمل انا اعمل لي نيو موديل فبضغط على الفايل للنيو اه احط لي نيو بلانك موديل اه نيو بلانك موديل افتح لي بلانك موديل وخلينا نسكر هذا الموديل اللي احنا عملناه عندنا صار عندنا نيو بلانك موديل زي ما احنا شايفين بنحطه سايد باي سايد بحط اللايبرري اه وبدنا هسه نجيب المعادله خلينا نشوف هذه المعادله اذا بنقدر نوصلها آه يعني نعملها كوبي نحط انا حابب بس اشوف الموديل امامي على اساس نشرح كيف بدنا هذا الموديل آه نعمل هلا لاحظ هذه المعادلة التفاضلية اللي بتمثل النظام اللي أنا نقشناه قبل شوي في عندي معادلة تفاضلية درجة ثانية هذه المعادلة التفاضلية on the left is equal 1 over 10 times this part on the right الآن لاحظ أنت لما يكون عندك تفاضل درجة ثانية وبدنا احنا من هذه المعادلة بدنا نصل من d2x على dt squared لx فكيف بدنا نعمل من d2x لx نستخدم ما يسمى بالintegration بدي استخدم الintegration method في السيميلينك يعني انا بدي اعمل integration ل d2x على dt squared twice حتى يعطيني x فخلينا الان نشوف شو بدنا نعمله طيب لما انا بدي d2x على dt squared On the right hand side, برضو هذه d to x على d t squared. يعني هنا الشمال d to x على d t squared واليمين على d to x على d t squared. فخليني أنا أعمل construction للجزء اللي على اليمين. كيف؟ اللي بين أقواس هو عبارة عن يعني خلينا نقول two parameters مجموعات ما بعضهم اللي هي minus twenty d x على d t minus one hundred twenty x. فبدي أنا أروح على الماس أوبريشن خلينا أروح على الماس أوبريشن وجيب الأد مش هنجمع هنا دول مع بعض هاي الأد صان مش هنجمع هدول اللي بين أكواس خلينا نكبر الأد شوي أساس إنه نشوف لاحظ أنت في الداخل الأد في بلس وبلس يعني بدي أجمع قيمتين بس أنا ما بدي بلس بلس بدي أعملهم ماينس ماينس لأن عندي ماينس 120 دي إكس على دي تي وماينس 120 إكس فخليني اضغط على هذه وغيرها غي... يعني دبل كليك عليها فبيطلع لك هذا السكرين فبتغير بتحط ماينس ماينس اه وبنحط اوكي لاحظ لما نحط اوكي بتغير هذه الاشارات صارت ماينس ماينس آه هذا اللي بدي اياه طيب هسه شو بدي ادخل عليه هون بدي ادخل الماينس 20 دي اكس يعني صور انا عندي الاشاره دي اكس لو عندي الإشارة dx بدي أضربها في 20 
طب كيف بدها تضرب عشان تستخدم الجيم بلوك؟ الجيم بلوك هذا لاحظ هذا الجيم بلوك يعني بتضرب لي الإشارة في عشرين مثلا تعطيني دي اكس على دي تي، صور أنا أنا جاي عندي دي اكس على دي تي من هون هاي إشارة دي اكس على دي تي لسه مش داخلها وأنا بدي أضربها في عشرين ودخلها هون هذه بدي أحولها لعشرين هاي حطينا هذه بنضغط بنضغط عليها دبل كليك بتعطيني هاي عشرين فصارت عشرين يعني السيجنال اللي جاي من هون لو أنا دي اكس على دي تي أو اكس داش مثلا وضربته بعشرين فصار عندي ماينس توينتي دي اكس على دي تي نفس الإشي لهون أنا بدي ماينس 120 تايمز إكس، فلو أجتني الإشارة، لو صور أنا عندي إشارة إكس وضربتها ب 120 بيعطيني ماينس 20 تايمز إكس، فبدي الجين مرة ثانية، هذا الجين اللي أنا جبته بقدر أضغط على كنترول يعني أختاره أول إيش، وأضغط كنترول، وأنت ضغط كنترول استخدم الماوس اللفت سايد أوف ذا ماوس بيعمل لك كوبي أو بتجيبه مرة ثانية من هون، فبتعمل لي كوبي هذا الجين بدي اضغط عليه مره ثانيه واغيره ل 120 فبحط 120 وبحط اوكي فصار عندي 120 وبوصله لهون فصور انت عندي هون هسه اللي داخل هون 20 اكس داش نعمل دبل كليك هون بنحط مثلا 20 اكس داش انا بتصور هذه هذه الكتابه بس مشان تقول لي شو انا دخلت يعني منهاج دخل في السيجنال يعني لو ما بدكش تكتب ما تكتبش على الخط شيء يعني هنا خلينا نكتب مثلا ماينس 120 اكس اه 120 اكس طبعا ليش ما حطيتش ماينس انا لانه الماينس اوريدي محطوط في داخل ال يعني هذا الماينس 120 اكس ومضروب في هنا في ماينس اكس فهذا صار عندي لاحظ صار عندي كل هذا اللي في داخل الاكواس انجمع عن طريق الساين عن طريق هذا البلوك الاديشن بلوك لكن لاحظ خارج البلوك لازم اضربها في واحد ضرب عشرة فهذا واحد ضرب عشرة هو جين يعني الجين هو بيعمل مالتيبليكيشن فانا بدي اخذ بدي اختار واحد من هذول هذا او هذا او اجيب من هون اجيبه من هون بس اذا موجود عندي مش بحاجه انا اروح اجيبه واضغط على الكنترول واعمل كوبي طبعا بغير القيمة فيما بعد، هذه القيمة بدي احطها في واحد على عشرة، مش مبين محطوط عليها كي بس لو انك تختاره وتكبره شوي بيبين لك واحد على عشرة اللي انت دخلته، فأنا هسا بوصل السيجنال اللي جاي من الأديشن بلوك وإلى هذا الجين فصار دخل لي عليها دخل السيجنال على الجين، فاللي خارج من هون هسا هو كل اللي على الرانت هاند سايد الآن أنا جهزته اللي هو عبارة عن x x double dash يعني d two x على d t squared اللي هي الأكسلريشن طيب هسا شو بدي أعمل في الأكسلريشن بدي أعمل له تكامل من وين بدي أجيب التكامل بدنا نروح على ال continuous blocks أو continuous gains هذا ال تكامل اللي هو الانتجريشن واحد على s مكتوب عليه انتجريشن فبنجيبه وبنحطه هون خلينا نشيل هاي الإشارة شوي لأنها مش مزبوطة فبدي هذا التكامل أوصله مع هذا الجين طبعا بتقدر أنت تحيد تبعده وتخليه بخط مستقيم تتحكم فيه زي ما بدك فصار دخل هسعيات الإكس دبل داش دخل على الانتجريشن بلوك اللي بده يطلع زي ما احنا متوقع بده يطلع إكس داش هذا الاكس داش بدي كمان اعملها انتجريشن فهذا نفسه الانتجريشن بلوك نختاره نضغط على الكنترول وبنعمل له كوبي صار عندي كوبي للكنترول هذا وبنعمل له كونكشن مره ثانيه خلينا نعمل كونكشن لهذا هسه هذا الاكس دبل داش اللي هي دي 2 اكس على دي تي سكوير اللي هو الاكسلريشن دخلنا على الانتجريشن بيطلع لي اللي هو الفيلوسيتي اللي هي اكس داش فبضغط هنا وبكتب اكس داش هذا زي ما كنا الـ الـ هذا مش شرط انك تكتب هذه الاحرف والرموز فوق الخطوط فوق الاسهم هذه بس انه مشان تبين لنا احنا شو بنعمل طيب هلا شو بدنا نعمل <تصفيق> خلينا شوي نوسع هذا مشان يعني بامكانك توسع 
هذا مشان يشوف بدنا هسا عياد مشان يشوف السيجنال والمضن هذا بدنا نكمله بدنا هسا اوتبوت هسا عندي هذا اللي طالع من هون عندي اكس فهذه الاكس هي نهايه الانتجريشن فبدي اطلعها و يعني اشوف السيجنال هون على سكوب فبروح على السينكس مشان اجيب سكوب هاي سكوب ناخذ هذا السكوب ناخذه بنختاره من هون بعدها بوصل هذا بهذا فصار عندي سكوب واصل لاحظ انا كملت هسا اللي على اليمين مع الاوتبوت لكن تعال خلينا نشوف على اللفت هاند سايد هنا هذه 120 اكس خلينا نعمل ماكسيمايزيشن للسكرين ونجيب هذا كله في الوسط نختاره نجيبه في الوسط يعني هكذا اه وعلى فكره بامكانك عن طريق الويل تكبر شوي او الصغر نعم يعني خلينا نشوف السيجنال هذه المعادله هذه المعادله على فكره ما لهاش دخل في الموديل الموديل السيميلينج بكره اللي انت عملته هون ما بكره هذه الكلمات او هذه المعادله او المعادله اللي هون اللي فوق السطور اللي بيهمه السيميلينج اللي بس البلوكس طيب واللي في داخل البلوكس طيب هسه انا بدي 20 اكس والاكس وينها؟ هاي الاكس ما هي اكس داش هاي الاكس مش انا عملت انتجريشن للاكس داش بعطيني الاكس فهذه هي الاكس فانا لو بدي اوصل مثلا الاكس داش عندي 20 اكس داش وين الاكس داش؟ هاي الاكس داش فانا باخذ بروح على الخط اللي بيمثل الاكس داش هذه السيجنال بعمل رايت كليك بنضلك ضاغط رايت كليك لاحظ السهم والخط اللي بيطلع زي السيجنال وبوصلها للجين ما تكلك بالنسبه للخط وين وصل بوصلها للجين لاحظ فصارت الاكس داش اللي هي بتمثل بتقدر طبعا تحطه على الجهه الثانيه اختاره واعمل على اللفت كليك اون ذا ماوس بتقدر توصله زي ما بدك وتصغره وتكبره زي ما بدك هذا السيجنال لاحظ انا طلعت الخط هذا من الاكس داش هذا زي يعني زي يعتبروا انه واير او الكتريك واير فانا اخذت من هذا اللايف واير الاكس داش سيجنال ووصلتها على الجين وصلتها هون اللي داخل اللي جاي هون الاكس داش وضربته في ال20 صارت عندي 20 اكس داش نفس الشيء بال120 اكس هذه الاكس فبروح على الخط اللي بيمثل الاوتبوت اكس رايت كليك وظلك ضاغط على رايت كليك فبيطلع لي الخط او السيجنال من الاكس بوصلها في ال20 120 سوري فوصلت الان السيجنال اللي جاي من الاكس سيجنال وصلتها للجين 120 هذه السيجنال اللي جاي من عن هذه اكس فهسه ضربناها في 120 صارت 120 اكس فالان اكتمل الموديل مرة ثانية البراكتس هذول اللي بين الاكواس هو السيجنالز اللي داخلة على الاد الاد بلوك غيرنا الاشارات لسالب وسالب لانه عندي سالب وسالب داخلها تقدر طبعا تعمل اكثر من سيج... تو سيجنالز تعمل دبل كليك وتحط 3 انبوت لها او 4 انبوت لها هذا بالنسبة لل... هذا ضربناه بالنسبة للي في داخل الاكواس بعدين ضربناها في الكين اللي هو خارج الاكواس مشان يكمل لي قيمة اللي يكافئ دي تو على دي تو اكس على دي تي سكوير فهذا الكليات الان اللي داخل هو دي تو اكس على دي تي سكوير اللي هو اكس دبل داش الاكس دبل داش عملنا له انتجريشن وانس اعطاني اكس داش عملنا له انتجريشن تويس يعني مرة ثانية بيعطيني اكس السيجنالز اللي جاي من اكس وصلتها على الجين تعطيني 120 اكس ودخلتها على اد ونفس الاشي بالاكس داش فهذا اكتمل الموضوع الان لو بدنا نعمل كنا اكتمل الموضوع بنعمل رننج لهذا الموضوع نضغط على الرن وبيعطيني اعطاني اشارة آه انه كمل السيميليشن نضغط على سكوب دبل كليك على سكوب دبل كليك بعطاني شيء سيجنال لاحظ هي زيرو ما في سيجنال ما في اوتبوت سيجنال طيب ليش ما في اوتبوت سيجنال؟ لانه انا ما حطيت انبوت 
ما في انبوت هون يعني لو بدي احط انبوت لازم احرك يعني خلينا نروح على الموديل تبعنا ها هذا الموديل تبعنا المفروض يكون في عندي قوه او يكون في عندي displacement انبوت اللي هي اكس طب انا ما عنديش قوه بكل الان فيزيكال زيرو معناته لازم ادخل displacement انبوت يعني initial displacement فكيف بدي ادخل initial displacement على هذا السيستم الاكس لاحظ انا بدي الاكس initial displacement بروح على الموديل تبعي وبشوف وين الاكس طالعه من وين الاكس طالعه من هذا الانتجريتر فبضغط على الانتجريتر بعمل دبل كليك عليها بيعطيني هذه الشاشه اللي هو بكل لي انيشال كونديشنز يعني قديش الانيشال اكس خلينا نقول عنها 0.1 مثلا 0.1 اللي هي 10 سنتيمتر مثلا is very large بس never mind is something that we can begin with we can change it later on I'm hot uh, apply but I'm hot okay الآن خلينا نشوف السيجنال مرة ثانية نعمل running نشوف السيجنال أعطاني إشارة إن انتهى نعمل دبل كليك هاي السيجنال لاحظ 0.1 maximum signal الأولى الأولى هاي صار عندي uh, vibration تقريبا بعدها هذه ال vibration صارت تتكل شوي 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 حتى صارت ال displacement zero يعني شو اللي صار هون؟ انه هذا السيستم اللي احنا قبل شوي عملناه صار عنده آه خلينا نجيب السيستم مره ثانيه اللي هو هذا السيستم فهذا السيستم لو نحط امامه الموديل اللي احنا اخذناه من الماتلاب نحط هذا آه هذا الموديل لاحظ اللي صار انه انا لما مسحت هذا الماس على اليمين مسافة 10 سنتيمتر وتركتها صارت يعني تعمل اهتزاز حتى بعدين وقفت هاي الـ displacement x وقفت طيب لاحظ انه شو خلاها توقف طبعا اللي خلاها توقف الدامبا يعني لو ما كانش عندي دامبا هون ما بتوقف ضلت تعمل اهتزاز على طول والدليل على ذلك خلينا نروح على الدامبا ونقلل قيمة الدامبينج اللي هو وين قيمة الدامبينج؟ الدامبينج بيكون مع الـ velocity يعني هون بيكون الدامبينج لأنه عادة قوة الدامبينج بتكون الـ B مضروبة في X داش أو DX على DT فلو غيرنا هذه القيمة مثلا خليناها تساوي 5 بصير عندي الاهتزازات أكبر وأكبر الدليل على ذلك خلينا نشوف على الدامبينج هون نعمل دبل كليك ونحط مثلا قيمة خمسة هاي يعني قللت الدامبينج نشوف قديش شو بصير شو الأوتبوت قللت الدامبينج حط أوكي لاحظ نعمل رننج نشوف النتيجة لاحظ كيف صار اللي عندنا اهتزازات أكبر لأن الدامبا وظيفتها هي امتصاص الطاقة وتقليل عملية الفايبريشن الآن أنا قللت الدامبينج معناته ما في شيء شيء يستخدم الطاقة أو يعني يمتص الطاقة ممكن نعمل العكس لو زدت الدامبينج هون مثلا كانت هي 20 لو خليناها مثلا 50 اه نشوف لو حطيناها 50 بدل ال 20 نحط أوكي طيب نحط أوكي بنحط هذه بنحط رننج فشو بصير عندي؟ طلع على الاوتبوت لاحظ الاوتبوت فيش تقريبا فيش فايبريشن يعني القيمه اجت من 10 سنتيمتر وتقريبا رجعت لزيرو within a very short period of time وهكذا لاحظ انت الان احنا قاعدين نعمل كنترول نعمل تصميم لهذا النظام نشوف هذا النظام اذا بد اذا ما بدنا فايبريشن يصير العملية بتكون عن عن طريق التحكم في قيمة B واختيار قيمة الدامبا هذه بحيث انها للنظام هذا ما تعطينيش فايبريشن او يمكن انا بدي فايبريشن وكل قيمة ال B حتى تعطيني الفايبريشن للفترة الزمنية اللي انا بدي اياها يعني عملية السيمي لينك هي عملية بتكون جزء مهم من عملية التصميم الهندسي قبل ما نعمل بناء لهذا النظام، قبل ما نبني هذا النظام، قبل ما نشغل هذا النظام بنكون احنا اخترنا شو الاجزاء اللي احنا بدنا اياها وقديش قيمتها. 
ممكن الان احنا غيرنا في قيمه بي ممكن تتغير في قيمه كي يعني الزمرك هذا نغير في قيمته حتى نشوف شو اثره على النظام ارجو انه تمكنا في هذه المجاله من شرح اساسيات السيميلينج وان شاء الله نعود مره اخرى وناخذ امثله ثانيه وناخذ مثال مثلا في الهندسه الكهربائيه ناخذ دائره كهربائيه ونشوف كيف من الدائره الكهربائيه اللي هو الفيزيكال سيستم نعمل الدايناميكال الماثماتيكال موديل ومن الماثماتيكال موديل بنروح على السيميلينج موديل بنعمل سيميليشن بمعنى بدنا نعمل هذه الدائره يعني هذه السايكل عندنا فيزيكال موديل ماثماتيكال موديل من جهز الماثماتيكال موديل بحيث انه يكون the highest derivative on the left hand side everything on the, on the right بعدين نعمل السيميلينج وبعدين نعمل رونينج هذا كل ما حبينا نقوله في هذه العجاله شكرا لكم والسلام عليكم